。月妈，听你以后都不要再打电话过来了。等我找到你要的证据，我会亲自找你老公，当面把话说清楚的。月妈，你听我说，月月月。姐，如果你要跟我说那个女人的事情，我不想听。宝贝儿，嗯，你脸色怎么这么难看啊？早饭也不吃。你是不是生病了？啊，没有，就是头有点疼而已。来来来，让我看看。不发烧啊？要不咱们去医院吧，好不好？我没事儿，你快去上班吧，别迟到了啊。接啊！一些乱七八糟的广告电话。宝贝儿啊，你最近是怎么了？啊？前一段时间心情还可以，这段时间怎么又不行了呢？你看，昨天晚上还做噩梦。你是不是有什么烦心的事情？告诉老公。老公。那这样，那让我猜猜。嗯。你是不是欠别人钱了，所以别人打电话追债，是吗？哎呀，不是，我做事哪有那么没有分寸呢？<笑>那我跟你闹着玩的，说吧，到底怎么了？哎呀，我说没事就是没事就是太累了，休息一下就好了嘛。对不起啊，我可能是照顾饭团照顾太累了，所以休息一下就没事了啊。好，那我上班去。啊、嗯，老公，你爱我吗？爱，爱的死去活来的。喂，我们见个面吧。我都跟你说过，我没有必要再跟你见面了。梅小姐那边必须有个解决办法。我想了一晚上，想到了一个办法，我相信你应该不会拒绝。周子航，老地方见。找到解决的办法了是吗？我要怎么做才能赢得了那个女人？你说话一定要这样吗？你要赢谁？你在打仗吗？我要赢，为了我的家庭，我必须赢。好，既然你这么坚决，我相信我的办法你应该不会拒绝。什么办法？梅花姐之所以这么生气。并不是因为你介入了他的家庭，和他离婚。难道是因为赡养费的问题吗？海清，你到现在为止还不知道为什么梅花姐那么生气吗？不是因为这个，会是因为什么？海清，人都会犯错，这很正常。只要你承认自己的错误，否则他永远不会原谅你。他那么生气，并不是因为你害他离婚，而是因为你无理的态度。所以我希望你去找梅花姐求饶。只要他能感受到你的真心，我相信他绝对不会提孩子的事情。他有这样的人格。你让我去求他，你在开玩笑吗？虽然我之前爱上一个有家室的男人，可这个男人现在爱的是我，我是不可能去求他的。所以你们转移走财产，不给赡养费，逼他离婚，对吗？这个事情我没有参与，我不知道，所以我没必要去承担的罪过。
也就是说，你坚决不能求饶，对吗？我是不可能求他的。你让他继续去做梦。我刘爱卿要是求他的话，那对我是一种侮辱。那只有第二种选择，你们离婚吧。好吧，有什么不可以？家庭比我的自尊心要重要的多。只要把这件事情告诉吴毅，刘爱琪这个女人肯定没好果子吃。想想她当初是怎么破坏你的家庭，把你赶出家门的。对于这样的人，我们不需要存有一丝的同情和怜悯。我没有想过同情谁。那你是担心刘毅啊？我怎么可能担心他呀？这是他咎由自取。这个无耻的女人，没有一点做人的道德底线，她早晚会遭到报应的。我现在只是担心婆婆，我不知道她知道这件事情之后会怎么样呢。喂，你好，哪位？喂，说话呀，喂。梅花姐，我是饭团的妈，有什么事吗？啊，我想跟你见个面再说。对不起，我没有时间跟你见面，挂了。不，我就是跟你见面，想跟你道个歉。道歉？不用了。刚刚你哥已经过来跟我道过歉了，月妈，请你以后都不要再打电话过来了。等我找到你要的证据，我会亲自找你老公，当面把话说清楚的。月妈，你听我说，月月月，姐，如果你要跟我说那个女人的事情，我不想听。最后一次，你去找梅花姐，她现在只能听见你的话。够呛喽，她现在谁的话都听不进去。子航，我倒想问问你，你到底是怎么想？如果那个孩子真的是你的话。你准备当这个孩子永远的隐藏的父亲吗？或者说，你根本就不在乎这个孩子是被谁抚养大的？我在乎，我特别在乎。其实我现在也不知道怎么做才是对的，只是因为我那个朋友，他恳切着希望我这么去配合他，所以我才会极力的这么做。我在问你，孩子，孩子怎么办？只能忘了。那就是说，你还在爱着那个女人。算了，我不跟你说了，跟你说什么也没有用。程律师，我求你，帮帮我。虽然我朋友做的不对，但他现在处境非常可怜，每天生活在水深火热当中。不管怎么样，我们应该给他一条活路。
。我再跟你说一遍，我无能为力。工作了，怎么了？好了好了好了好了，宝贝，你听我说啊，嗯，你呢，千万不能够生病。我为什么活着呀？我就是为了你，为了小饭团儿。所以呢，你要打起精神来，一定要好好吃饭，听到没有？吃饭好不好？好，好，好，不想吃就不吃，先睡一会儿啊。子红画的不错，对吗？你别再说了，就算他画的再好，可是他的才华跟品德是没有关系的。有时候你想问题真的太极端了。我极端？我真的对你太失望了。我一直以为你是了解我的，因为你是很清楚我是怎么被逼迫离婚的，怎么走到了这个无路可退的地步。我甚至认为你对我是真的。我对你是真的，可是你为什么不了解我对你的用意啊？我希望你忘记过去，开始自己新的生活。我们的生活，忘记过去，面对新的生活，这谈何容易啊！或许你会觉得我很奇怪，我没有你那么高的学历，我也没有那么多财产，我只有被欺压太久剩下的一点愤怒了。像我这种人，我怎么可能既高尚又优雅的去原谅别人呢？就算你不理解、不喜欢我的方式，也没有办法。到今天我才知道，原来我们两个是截然不同的人。所以，你还要坚持去破坏别人的家庭，对吗？怎么是我破坏他们的家庭呢？明明是他们破坏我的家庭。我一定要找到他们欺骗和谎言的证据。我要让他们无耻的嘴脸大白于天下。我要让所有人知道他们的无耻和不堪。